KL gunakan 8 kapal tempur pabrikan lokal, satu alutsista lagi diuji coba di perairan fluid. TNI AL melaksanakan pengetesan alutsista karya anak bangsa, uji coba kapal tempur D-18 buatan PT Tesco Indo Maritim itu dilakukan di Pantai Mutiara, Fluid, Jakarta Utara. Uji coba itu untuk melihat kecanggihan performa dan kerincian kapal cepat produksi dalam negeri tersebut. Kapal Dinas Penerangan TNI AL Laksamana pertan, pertama TNI Julius Wijojono yang menghadiri uji coba itu menyebutkan penggunaan alutsista produksi dalam negeri sesuai dengan kebijakan Presiden Joko Widodo yang ditindak lanjuti oleh Kepala Staf TNI AL Laksamana TNI Yudo Markono. Julius bilang kebijakan itu juga sebagai upaya mendukung pemerintah dalam memulihkan perekonomian nasional. Termasuk kata dia mewujudkan kemandirian, pemenuhan alutsista pertahanan militer dan pertahanan mir militer menuju kekuatan maritim regional yang disegani di kawasan. Sejauh ini TNI AL juga telah menggunakan 8 kapal tempur produksi dalam negeri. Adapun dirjen produksen dan kapal tempur itu sebagai berikut. Produksi PT Tesco Indo Maritim 14 Kemala Pulau Penggurungan 1537 Latamal 5 Surabaya. 24 Kamla Pulau Semangu 2719 Letamal 5 Kupang Produksi PT Infinity Global Mandiri 14 Kamla Baloroa 11666 Kormada 2 Produksi PT I Citra Sia Pakang Lagorar 111919 4 Kamla Wafur 1111116 Produksi PT Palindo Marini 14 Kamla Binanga 11 11667 4 Kamla Santiago 118335 3 4 Kamla Castella 1111413 Dalam pengetesan di perairan Jakarta Utara hari ini kapal tempur D18 bermanuver berbelok kemudian tiba-tiba diksa sampai kecepatan 43 knot Rencana itu cukup untuk melaksanakan patroli dan pengejaran kapal-kapal perlaku tenda ilegal Selain itu, kapal yang dilengkapi sepucuk senapan mesin jenis Mitra Liur 12,7 mm itu juga dapat berfungsi untuk operasi keamanan laut, peperangan khusus anti-teror aspek laut, dan kegiatan infiltrasi melalui laut. Menambah daya tempur berdasarkan laporan antara kapal tempur yang hanya dioperasikan 4 ABK dan mampu membawa total 22 orang ini dapat dipasangi sepucuk M2HB atau pelontar granat MK19 MOD0. Kapal dengan bobot 22 ton dengan daya tampung dan bakar sebesar 3600 liter ini juga mumpuni untuk melaksanakan saat. Turut serta menyaksikan langsung uji coba kapal tempur D-18 ini di antaranya, Wakil Kepala Staf TNI AL, Aksemana Madya TNI Amadi Haji Purwono, didampingi Asloka Salastana TNI Agus Tantoso, Kadis Mata Aksemana TNI Widya Yantoro, dan Komandan Pasmar 1, Rujian TNI Mark Hermanto.